يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر العمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفكه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منجر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رضا بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وضيناها وما لها من فروج ولا أرض مددناها والقين فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل زوز بهيج بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بلي آيات الذكر الحكيم إنه تعالى زواد كريم مالك مرافر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فلا مزل له ومن يزلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها جوجها وبث منهما رزالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسعلون به ولا أرهام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم ليان على الله لهومها ولا دماؤها ولا قيانا له التقوى منكم 
মহতরাম হাজরেন সমস্ত প্রশংসা স্তব স্তুতি গুণগান গুণ কীর্তন সেই মহান প্রভুর নিমিত্তে যে মহান রব্বুল আলমিন আমাকে আপনাকে এই সাপ্তাহিক ঈদের দিন পবিত্র জুমা মসজিদে জুমা সালাত আদায় করার উদ্দেশ্য নিয়ে একত্রিত হওয়া তৌফিক দান করেছেন সেই মহান রব্বুল আলমিনের প্রশংসা করে সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ তারপরে পরে আমাদের আখরি নবী জানাবে মোহাম্মদ রসুল সাল্লামের উপর শত কোটি দরুদ সালাম বর্ষিত হোক সবাই বলি আল্লাহ সাল্লি আলাই আল্লাহ বারিক আলাই আল্লাহ আমিন মহতরাম হাজরিন আজকে জুমার খোদবায় আমি যে বিষয় নিয়ে আপনাদের সম্মুখে আলোকপাত করতে চাই সেটি হলো মুমিনের জীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব একজন মুমিন ও মুসলমানের জীবনে তাকোয়া কি মর্যাদা রাখে কি গুরুত্ব রাখে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা ইনশাল্লাহ আজি শুনব আল্লাহ রাবুল আলমিন পবিত্র কোরআন মাঝিদে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন এবং আমরা জানি প্রতিটা জুমার খোদবায় এই তিনটি আয়াত খাস করে নবী সাল্লাহ সাল্লামের খোদবায়ে মাসনু না কে সামনে রেখে তিনটি আয়াত পেশ করা হয় শুধু জুমার খোদবাতে নয় যে কোনো খোদবাতে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম খাস করে তিনটি আয়াত পড়তে তাছাড়াও একটা ছেলে আর একটা মেয়ের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতেও আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম এই তিনটি আয়াত পড়তেন তার মধ্যে অন্যতম একটি আয়াত হল আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন বলছেন ইয়া আইহাল্লাদিন ইয়া আইহাল্লাদিন আমানুত হাক্কা তুকা তিহি ওয়ালা তামুতুন না ইল্লা ও আন্তম মুসলিম হে ওই সমস্ত মানুষেরা তোমরা যারা ইমান নিয়ে এসেছ ইত্তাকুল্লাহ আল্লাহকে ভয় করো কেমন ভয় হাক্কা তুকা তিহি যেমনটা ভয় করা দরকার আল্লাহ সন্তুষ্টিকে মাথায় রেখে ভয় করো যেমনটা ভয় করার দরকার আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন আমরা যাতে করে তার ইবাদাত করি সেই ইবাদাতটা করার ক্ষেত্রে যে তাকোয়ার গুরুত্ব তাকোয়া কাকে বলে অকা শব্দ থেকে তাকোয়া শব্দটি বেরিয়ে এসেছে যার মানে হলো বিরত থাকা দূরে থাকা কিন্তু এই শব্দটি তাকোয়া শব্দ ব্যবহৃত হবে দুটো একটা হলো ইতিবাচক দিক দিয়ে আর একটা হলো নেতিবাচক দিক দিয়ে ইতিবাচকে কি হবে আল্লাহ রাবুল আলমিনের ভয়ে ভীত হয়ে নেকির আশা নিয়ে যে কোনো বিধি বিধান মানব এটা মনে করাটা হলো তাকোয়া আর নেতিবাচক কি আল্লাহ রাবুল আলমিন যে নির্দেশ দেননি সেই নির্দেশ থেকে নিজেকে দূরে রাখবো বা সেই হুকুম এর চেয়ে বেশি বুঝব না তার নাম হলো তাকোয়া এক কথায় প্রতিটা ওই জিনিস থেকে বেঁচে থাকা যেটা আল্লাহ রাবুল আলমিন প্রদত্ত বিধানের মধ্যে নেই নবী সাল্লাহ ইসলামের পথ পদ্ধতির মধ্যে নেই সেই কাজটি থেকে আমি আপনি বেঁচে থাকব তবেই আমরা মোত্তাকি হতে পারব আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন হে ওই সমস্ত মানুষেরা তোমরা যারা ইমান নিয়ে এসেছ ইত্তাকুল্লাহ আল্লাহকে ভয় করো তাহলে সর্ব কাজে ভয় করতে হবে একজনকে তিনি হলেন মহান স্রষ্টা মহান রবুল্লা আলমিন অন্য কারোর ভয়ে ভীত হলে সে প্রকৃত মুত্তাকি হতে পারবে না মুসিবতের সময় সে আল্লাহ রবুল আলমিনের উপরেই ভরসা রাখবে বাধাগ্রস্ত হলে সে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের উপরেই ভরসা রাখবে যে কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে সে আল্লাহ রাবুল আলমিনকে শুধুমাত্র ভয় করবে সেই হলো মুত্তাকি বিখ্যাত সাহাবি খলিফায়ের আশি দিনের মধ্যে দ্বিতীয় নম্বরে যার আমরা গণনা করি হয়তো তোমার রাজি আল্লাহ তালা আনহু কোরআনের পণ্ডিত কোরআন বিষয়ে অনেক জ্ঞান রাখে এমন একজন সাহাবি যার নাম হলো ওবাইবিন কাব 
হজরত ওমার রাজি আল্লাহ তালা আনু যে জানতেন না এমনটা নয় কিন্তু হজরত ওমার রাজি আল্লাহ তালা আনু কোরআন বিষয়ে অধিক জ্ঞান রাখে এমন একজন পণ্ডিত যার নাম হলো ওবাই বিন কাপ সেই ওবাই বিন কাপকে প্রশ্ন করে বলছেন ওবাই তুমি কি জানো তাকো আকাকে বলে তখন ওবাই বিন কাপ বলছেন হে ওমার হে আমিরুল মমিনিন আমার সালাকতা বিশ্বকা আপনি কি কখনোই মরুভূমির উপরে যে কাঁটা যুক্ত গাছগুলো রয়েছে তার মধ্য দিয়ে সেই রাস্তার উপর দিয়ে চলাচল করেছেন আপনি আপনার এলাকায় ভেবে নেন যে রাস্তা দিয়ে আপনি হাঁটছেন সেই রাস্তা দুই সাইড দিয়ে কাঁটা বিছানো রয়েছে বা কাঁটা যুক্ত গাছ রয়েছে সেই কাঁটা যুক্ত গাছের উপর দিয়ে সরু রাস্তা দিয়ে বা কাঁটা যুক্ত গাছের মধ্য দিয়ে যে সরু রাস্তা বেরিয়ে গিয়েছে তার উপর দিয়ে কি আপনারা গিয়েছেন উমার রাজি আল্লাহ তারা আনু কেউ বাইবেন কাপিটায় প্রশ্ন করছেন উমার রাজি আল্লাহ তারা আনু বলছেন হ্যাঁ অবশ্যই গিয়েছে সেই মুহূর্তটা আপনি কি করেন সেই কাঁটার উপর দিয়ে চলার সময় আপনি কেমন ভাবে চলেন উমার রাজি আল্লাহ তারা আনু বলছেন আমি এমন ভাবে চলি যাতে করে আমার কাপড়ে কাটা না লেগে যায় আমার পায়ে কাটা ফুটে না যায় আমি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এইভাবে আমি কাপড়টাকে সামলে নিয়ে আমি আস্তে আস্তে ভয় করে চলি যাতে করে কাটাটি আমার গায়ে ফুটে না যায় তখন ওবাই বিন কাব উত্তর দিয়ে বলছেন হোয়ার তাকোয়া ওটাই হলো তাকোয়া ওটাই তাকোয়া যে ব্যক্তি এই ভয়ে ভীত হয় যে আল্লাহ পদার্থ কোন বিধান জানাবে মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলহামের কোন পথ পদ্ধতি আমার জীবন থেকে যদি ছুটে যায় আমি পাপি হব আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব এই ভয় যার মধ্যে রয়েছে সেই হলো মোত্তাকি তাহলে বুঝতে পারলাম তাকো কাকে বলে তাকোর সংজ্ঞাটি আমরা খুব সহজে বুঝতে পারলাম কি বুঝলাম কাটা যুক্ত রাস্তা বা কাটার উপর দিয়ে চলার সময় যেমন আমরা সতর্কতা অবলম্বন করি যে এই কাঁটা আমাদের পায়ে যাতে ফুটে না যায় আমাদের কাপড়ে লেগে না যায় আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই আমরা জখম হয়ে যাই এই রকম ভয়ে ভীত হয়ে যেমন ভাবে দুনিয়ার রাস্তায় চলি ঠিক তদ্রূপ যদি কারোর মধ্যে এই ভয়টা থাকে এই ভীতিটা থাকে যে আল্লাহ পদার্থ কোনো বিধান জানাবে মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ ইসলামের পদার্থ কোনো পথ পদ্ধতিকে যদি আমরা ছেড়ে দিই তাহলে গুণাগার হয়ে যাব এই গুণার ভয়টা যার মতো রয়েছে সেই হলো মুত্তাকি আর আল্লাহ রবুল আলমিন এটাই বলেছেন ইত্যাকুল্লাহ আল্লাহকে ভয় করো হাক্কা তুকাতিহি ভয় করার মতো যেমনি ভাবে আল্লাহ রবুল আলমিনের ভয় করা উচিত ঠিক তদ্রূপ ভয় করো ওলা তামু তুন না ইল্লা ও আন্তু মুসলিমুন আর তোমরা মৃত্যুবরণ করো না মুসলমান না হয়ে এ সার্টিফিকেট আমরা পেয়েই গিয়েছি আব্দুল সত্তারের ঘরে আমি জন্মগ্রহণ করেছি আমি তো মুসলমান আব্দুল গাব্বরের ঘরে যখন আমার জন্ম হয়েছে আমি তো মুসলমান নয়াবাস্তি মসজিদের আন্ডারে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন আমার জন্ম হয়েছে তাহলে তো আমি আহল হাদিস কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমিন জন্মগত মুসলমানের কথা বলেননি আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তামুতুন না তোমরা মৃত্যুবরণ করো না ইল্লা অন্ত মুসলিম যতক্ষণ মুসলমান না না হতে পারে তাহলে মোমিন মুসলমান হওয়া জন্মগতভাবে হয় না তাই যদি হতো তাহলে আল্লাহ রাবুল আলমিন এমনটা নির্দেশ দিতেন না তারপরে আল্লাহ রাবুল আলমিন আবার বলছেন ইয়া ইহান নাস একটু আগে বলছিলেন মোমিন এবারে বলছেন নাস ইয়া ইহান নাস হে মানব সম্প্রদায় হে মানুষেরা চাই সে মুসলিম হোক চাই সে আমার অমুসলিম ভাইরা হোক চাই সে ইহুদি হোক চাই সে নাসারা হোক বা অন্য যে কোনো সম্প্রদায় হোক না কেন চাই সে মাজুসি হোক চাই সে জৈন হোক চাই সে অন্যান্য কিছুই হোক না কেন ইত্যাকুল্লাহ আল্লাহকে ভয় কর রব্বা কুমুল্লা জি খালা কাকুম মিন নাফসি ও আহেদা ওই আল্লাহকে ভয় করো ওই রবকে ভয় করো যে রব একজন ব্যক্তিকে সবাই একজন ব্যক্তি থেকে সবাইকে সৃষ্টি করেছেন আজকে অমুসলিম ভাইরা তারা তো আদম থেকে এসেছেন আর যারা খ্রিস্টান বলে দাবি করছে তারা তো আদম থেকে এসেছেন 
আজকে যারা নাসারা বলে দাবি করছে তারা তো আদম থেকে এসেছেন ইহুদি বলে দাবি করছে তারা তো আদম থেকে এসেছেন দুনিয়ার যত সম্প্রদায় রয়েছে তারা বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে মনে করছে যে আমরা আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করব সব কিন্তু আদম থেকে এসেছেন তাই আল্লাহ রাবুল আলমিন সমস্ত ব্যক্তিদেরকে সম্বোধন করে বলছেন ইয়ে আইহান নাস হে মানব সম্প্রদায় হে মানুষেরা হে ইনসান জাতি ইত্যাকুর আব্বাকুম তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একজন ব্যক্তি থেকে অর্থাৎ আদম থেকে অন্যত্র আল্লাহ রাবুল আলমিন আবার বলছেন আল্লাহকে ভয় করো এবং সদা সর্বদা হক কথা বলো সত্য কথা বলো যদি সত্য কথা বলো তাহলে আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাদের আমলগুলো সংশোধন করে দেবেন যা ভুল ভ্রান্তি হয়েছে সেই ভুল ভ্রান্তি গুলোকে আল্লাহ রাবুল আলমিন ক্ষমা করে দেবেন তাহলে এই যে তিনটি আয়াত আমি আপনাদের সম্মুখে পেশ করলাম তিনটি আয়াতের মূলটা প্রথম দেখেন কখন আল্লাহ রাবুল আলমিন মোমিনদেরকে বলছেন তোমরা আল্লাহকে ভয় করো কখন আল্লাহ রাবুল আলমিন সমস্ত বিশ্ব মানবকে লক্ষ্য করে বলছেন তোমরা আল্লাহকে ভয় করো সারা বিশ্বে যদি এখন সাড়ে সাতশো কোটি মানুষ থাকে সকলকে লক্ষ্য করে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই কথা বলেছেন শুধুমাত্র আমরা যারা নিজেদেরকে মমিন বলে দাবি করি মুসলমান বলে দাবি করি শুধু আমাদেরকে বলা হয়নি আরো স্পষ্ট হয়ে যায় আল্লাহ নবী জানাবে মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম একদিন সকালবেলায় ফজরের সালাত আদায় করালেন ফজরের সালাত আদায় করার পর আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কিছু বক্তব্য পেশ করলেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলামের বক্তব্যের মধ্যে এত ধারালতা ছিল আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম কোরআন আর হাদিসের বাণী এমন ভাবে বর্ণনা করলেন অন্য দিনের তুলনায় সাহাবা ক্রামদের কাছে সেটা যেন একটা নতুন মনে হলো যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম এতটা আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম এত কঠিন ভাবে কোনোদিন আমাদেরকে বলেননি এমন কি আল্লাহ নবী জানাবে মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ ইসলাম যখন বক্তব্য দিচ্ছিলেন সমস্ত সাহাবা ক্রামদের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি পড়ছিল অশ্রু ঝরছিল যখন আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম বক্তব্য শেষ করলেন এমত অবস্থায় একজন সাহাবি বলছেন আল্লাহ নবী আজকে আপনি যখন বক্তব্য রাখছিলেন আমরা মনে করছিলাম এটাই হয়তো জীবনের শেষ বক্তব্য আমরা আমাদের অশ্রু ধরে রাখতে পারছিলাম না আপনি আরো একটু বেশি করে আমাদের জন্য নসিয়াত করেন আরো একটু বেশি করে আমাদের জন্য অসিয়াত করেন অসিয়াত আর নসিয়াত দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে অসিয়াত আর নসিয়াত নসিয়াত হলো এমন কিছু পরামর্শ দেওয়া যে এই মোতাবেক তুমি চলবে এইভাবে চলবে তুমি ভালোভাবে ভালো রাস্তা পেয়ে যাবে এগুলো হলো নসিয়াত আর অসিয়াত আমরা কি জানি আমাদের পিতা মাতা বা কেউ যখন মারা যাচ্ছে তখন শেষ বেলায় কি একটা কথা বলে যাচ্ছে আমরা খুব কান লাগিয়ে শুনি ওই দেখো অসিয়াত করে যাচ্ছে কোথায় মনে হয় কাপড়ের কাপড় রেখে গিয়েছে কোথায় বা কার কাছে কত টাকা রেখে গিয়েছে বা আমার ওই ছেলেটা মারা গিয়েছিল সন্তানটার কতটা জমি লিখে দিতে হবে এই কথাগুলো যেন বলছে বলে আমরা খুব ধ্যান দিয়ে শুনি আল্লাহ নবী জানাবে মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ ইসলামকে ওই সাহাবি বলছেন যে আল্লাহ নবী আপনি আরো বেশি আজকের দিন আমাদের জন্য অসিয়াত করেন তখন আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম অসিয়াত করলেন আল্লাহ নবী বললেন আউসেনি আমি অসিয়াত করছি তোমাদেরকে আনিত তাকিল্লাহ আল্লাহকে ভয় করার অসিয়াত করছে শুধু তোমাদেরকেই নয় খাইরে উম্মাদ যাদেরকে বলা হয়েছে অর্থাৎ আমার এই উম্মাদ জানাবে মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ ইসলামের উম্মাদ কোন তুম খায়রা উম্মাতি নুখরে নাস শুধু তোমাদের নয় পূর্ববর্তী যত নবীর অরেসরা রয়েছে যত নবীর মান্যালারা রয়েছে তারা বিভিন্ন জায়গায় পড়ে আছে তারা এখনো পর্যন্ত মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের রীতিনীতির মধ্যে আসেনি এমন সমস্ত ব্যক্তিদেরকেও বলছি এবং তোমাদেরকেও বলছে এই এখন তোমাদেরকেও বলছি তোমরা যারা খায়রে উম্মাদ তোমাদেরকে লক্ষ্য করে বলছি আনিত তাকিল্লাহ আল্লাহকে ভয় করো 
এবং শুন অনুসরণ করো তিনটি কথা আল্লাহকে ভয় করো পবিত্র কোরআন এবং সহি সুন্না শুনো এবং অনুসরণ করো সাহাবাকরামদের মতো কথা হবে আজকের দিনে তোমরা যারা রয়েছো তোমাদের মতো কথা যেন পরবর্তীদের মধ্যে হয় কালু তারা বলবে স্বামী এ না আমরা শুনেছি ও আতায় না অনুসরণ করেছে এমন কথা যেন না হয় কালু তারা এই কথা যেন না বলে স্বামী এ না ও আসায় না আমরা শুনেছি অস্বীকার করেছে এই কথাটা যেন না হয় তাহলে আল্লাহ নবী জানাবে মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন বক্তব্য রাখছিলেন সাহাব আকরামদের মধ্যে এইরকম একটা ভাবধারা তৈরি হলো সাহাব আকরামরা মনে করছেন যে আজকে হয়তো নবী সাল্লাহ সাল্লামের জীবনে শেষ বক্তব্য আর কোনোদিন হয়তো আল্লাহ নবী বক্তব্য রাখবেন না আবার আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামকে বলছেন আল্লাহ নবী আপনি আমাদের জন্য একটু অসিয়াত করুন তখন আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন শুধু তোমাদের কে নয় এর পূর্বে যত ব্যক্তি রয়েছে কেউ মুসাল ইসলামের মান্য আলা কেউ ঈসা ইসলামের মান্য আলা কেউ সুলাইমানের মান্য আলা কেউ বা অন্যান্য সম্প্রদায় অন্যান্য নবী মান্য আলা যারা তোমাদের দিনের মধ্যে আসেনি খাইরে উম্মাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়নি তাদের সকলকে বলছি আনিত তাকিল্লাহ আল্লাহকে ভাই করো অস্সামে শুনো ও তাতে শোনার পরে অনুসরণ করো আল্লাহকে ভাই করতে হবে আরো এগিয়ে যায় আল্লাহ নবী জানাবে মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ ইসলামকে যখন কোন ব্যক্তি দোয়া চাইতে আসতেন আল্লাহ নবী আমার জন্য একটু দোয়া করবেন আজকে আমরা আমাদের কাছে মোত্তাকির সংজ্ঞাটা কি মোত্তাকির সংজ্ঞাটা হলো মাথায় টুপি থাকবে গায়ে বড় পাঞ্জাবি থাকবে বড় পায়জামা জুব্বাধারী লোক থাকবে ঘুরে বেড়াবে আমরা তাদেরকে মোত্তাকি মনে করি মুখে বড় দাড়ি থাকবে তো এমন ব্যক্তিকে যখন দেখি তখন তার কাছে দোয়া চাইতে যায় না চাইতে যায় তো তা বাহ্যিক একটা রূপ মনে করেন কিন্তু আদৌ এটা মোত্তাকির সংজ্ঞা নয় মোত্তাকির সংজ্ঞা এটা হতে পারে না তারপরে আমি বলছি আল্লাহ নবী জানাবে মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে আজকের দিনেও আপনারা অনেক পরেশগার ব্যক্তি মনে করে পরেশগারের কাছে দোয়া চাইতে যান বাহ্যিক একটা রূপ আপনাদের রূপরেখা আপনাদের সম্মুখে আছে কোন একজন ভালো আলেম মনে করে তার কাছে দোয়া চাইতে যান যে আমার জন্য একটু দোয়া করবেন আর এটা উচিত বটে তা আল্লাহ নবী জানাবে মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে কেউ দোয়া চাইতে যেতেন কোন সুপরামর্শ চাইলে আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম সর্বপ্রথম এই কথাটি বলতেন অত্যাকুল্লাহ আল্লাহকে ভয় করো তাহলে যে কোনো কাজের মূল হল আল্লাহকে ভয় করা আল্লাহকে ভয় না করে যদি কোনো কাজ করা হয় সেই কাজটি কিন্তু সেই কাজের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া যাবে না সেই কাজের মধ্য দিয়ে আমি জান্নাতে যাওয়া যাবে না ওহাদাইন আহমদ নাজদাইন আল্লাহ দুটো রাস্তা দিয়ে দিয়েছেন একটা ভালো একটা মন্দ যে মন্দ রাস্তাটি আপনি ধরবেন সেই মন্দ রাস্তায় হয়তো আপনি জাহান নামে চলে যাবেন কিন্তু ভালো রাস্তার মধ্যে যদি ইত্যাকুল্লাহ আল্লাহর ভয় না থাকে ভালো রাস্তার মধ্যে যদি তাকোয়া না থাকে তাহলে কিন্তু আল্লাহ সন্তুষ্টি পাওয়া অসম্ভব দুনিয়ার যত ইবাদাত রয়েছে যত ইবাদাতগুলোকে আপনারা একত্রিত করেছেন প্রত্যেকটা ইবাদাতের সঙ্গে আল্লাহ রাবুল আলমিন একটা শব্দ যুক্ত করেছেন একটু লক্ষ্য করুন পবিত্র কোরআন মাজিদের একেবারে সুরো সুরা আপনারা যারা কোরআন পড়েছেন বা পড়তে জানেন জানেন সোরা ফাতেহার পরে মিষ্টি দিয়ে মনি সাহেবের কাছে কোরআন ধরেছেন মিষ্টি দিয়ে পড়ায় বিলি করেছেন অনেক অনেক কথা শুরু করেছেন কি আরিফ লাম মিম আরিফ লাম মিম বলে শুরু করলেন তারপরে বলছেন জালিকাল কিতাব লারাই বাফি হুদাল মুত্তাকিদ জালিকা দূরের বস্তুকে বোঝায় কিন্তু জালিকা বামানা হাজা এই যে বইটি লারাই বাফি যে বইটির মধ্যে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই সন্দেহের কোনো জায়গা নেই কেন অবতীর্ণ করাচ্ছি মুত্তাকিদের রাস্তা দেখানোর জন্য মুত্তাকিদের সোজা রাস্তাটা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য এই কোরআনকে আমি অবতীর্ণ করেছি তাহলে বুঝতে পারলাম এই যে কোরআন মাজিদ এই কোরআন মাজিদ মুত্তাকিদের সঠিক রাস্তা দেখিয়ে দেয় আমার বলার উদ্দেশ্য হলো এই যে মুত্তাকি শব্দটা এখানে আল্লাহ রাবুল আলমিন নির্ধারণ করেছেন নির্দিষ্ট করেছেন কোরআন শুধুমাত্র মুত্তাকিদের সঠিক রাস্তা দেখায় দ্বিতীয় নম্বর আমাদের কাছে প্রিয় কিছু পরব রয়েছে বা আমল রয়েছে তার মধ্যে মনে করেন সিয়াম আল্লাহ রাবুল আলমিনে সিয়ামের আয়াতের ব্যাপারে সুরা বাকার একশো তিরাশি নম্বর আয়াতে উল্লেখ করতে গিয়ে বলছেন ইয়াইয়ু আল্লাহ জিনা আমানু কুতিবা আলাই কুম সিয়াম কামা কুতিবা আল্লাহ জিন আমিন কবলি কুমলা আল্লাহ কুমতাত্তাখন হে ওই সমস্ত মানুষেরা তোমরা যারা ইমান নিয়ে এসেছ 
তোমাদের উপরে সিয়ামকে ফরজ করা হয়েছে তোমাদের উপরে রোজাকে ফরজ করা হয়েছে যেমনি ভাবে তোমাদের পিতা মাতাদের তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে ফরজ করা হয়েছিল এই সিয়ামকে ফরজ করা হয়েছে কেন লা আল্লাহ কুম তাত্তাকুন যাতে করে তোমার মুত্তাকি হতে পারে তাহলে কোরআন মাজিদের শুরুতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন এই কোরআনকে আমি মুত্তাকিদের রাস্তা দেখানোর জন্য অবতীর্ণ করেছি আবার যে সিয়ামকে আপনারা ভালোবাসেন আপনাদের কাছে খুব বড় ইবাদত বলে আপনারা মনে করেন আমরা সবাই মনে করি সেই সিয়ামটা ফরজ করা হয়েছে কেন ফরজ করা হয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার ফলাফল স্বরূপ বলছেন লা আল্লাহ কুম তাত্তাকুন যাতে করে তোমরা মুত্তাকি হতে পারো তার দুই মাস পরে আবার একটি ইবাদাত খুব সাড়ম্বরের সঙ্গে আমরা করি যার নাম হলো কুরবানি সে বিষয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সুরা হাজের পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াতের মধ্যে বলছেন লাইয়ান আল্লাহা ওলা দেমা ওহা ওলা কি আনাল হত্যা কমেন কুম যে পশুটি তোমরা কুরবানি করো সেই পশুর রক্ত আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দেখেন না সেই পশুর মাংস আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দেখেন না দেখেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তোমাদের অন্তরের তাকোয়াটি অন্তরের ভয়টি তাহলে এতক্ষণ সিয়ামের কথা বলছিলেন সেখানেও আল্লাহ তালা নিট ফলা বলছেন তাকোয়ার কথা বললেন আবার কুরবানির কথা বললেন সেখানেও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নিট ফলা বলছেন তাকোয়ার কথা বললেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের মানুষের মধ্যে যেটা লক্ষ্য করেন এ জাতির মধ্যে যেটা লক্ষ্য করেন সেই অন্তরের খবরটা অন্তরের ভয়টা এটাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে সবচেয়ে বড় পাওয়া এর মাধ্যমে যে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করতে পেরেছে সে তো সফল কিন্তু এর বাইরে সফলতা পাওয়া কিন্তু অসম্ভব আজকে সমাজে অনেক রকম ইবাদত আমরা দেখি বাহ্যিক রূপে অনেক রকম মানুষকে আমরা দেখি দেখতে তো মনে হয় আসমান থেকে নেমে এসেছে ফেরস্তা কিন্তু অন্তরের তা ক কতটা আছে না আছে এ মূল্যায়ন তো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন করবেন এটা বাহ্যিক ভাবে বলা যেতে পারে না আমার সামনে একজন ব্যক্তি খুব বড় মাপের আলেম আমার সামনে একজন ব্যক্তি খুব পরেশগার ব্যক্তি আমি মনে করতে পারি এই ব্যক্তিটা খুব দানি ব্যক্তি আমি মনে করতে পারি এই ব্যক্তিটা হাস হস করে এসেছে খুব মূল্যবান ব্যক্তি এ আল্লাহর প্রিয় বান্ধা হতে পারে এটা আমার মনে হতে পারে কিন্তু এই সন্তোষ দুনিয়ার কোন মানুষের দুনিয়ার কোন মানুষের দেখিয়ে আল্লাহ সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে না আল্লাহ এই জায়গাটা লক্ষ্য করবেন এই অন্তরের তাকোয়াটা অন্তরের ভয়টা এটাই যে আমরা সফল হতে পারি তাহলে ইনশাল্লাহ যে আমরা সফল আর এখানে যদি সফল না হতে পারি কিন্তু জাহান নামে যেতে হবে এটা খুব ভালো করে মনে রাখা উচিত হবে বোকারি সাহেবের হাদিস তা নাসরা জি আল্লাহ তালা হাদিসের বর্ণনাকারী একবার আল্লাহ নবী সাল্লাহামের কাছে তিনজন ব্যক্তি এসেছেন আল্লাহ নবী সাল্লামের স্ত্রীদের কাছে জিজ্ঞাসা করছেন আল্লাহ নবী কেমন আমল করে আল্লাহ নবীর আমলটা তাদের কাছে খুব ক্ষুদ্র মনে হলো তারা বলছেন যে নবীকে তো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সব গুণা মাফ করে দেবেন নবীর তো কোনো আজাব হবে না ও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার সব ব্যবস্থাপনা করে দেবেন কিন্তু আমরা তো সাধারণ মানুষ আমরা তো সাধারণ মানুষ আমাদের আমল আমাদের মনে হচ্ছে খুবই কম হচ্ছে অতএব আমাদের আমল আর বেশি হওয়া দরকার একজন ব্যক্তি হঠাৎ করে আওয়াজ দিয়ে বলছেন যে আজকের পরে আমি আর কোনো দিন ঘুমাবো না আমি সারা রাত ধরে তাহাজুত পাঠ পড়ব আর একজন ব্যক্তি বলছেন যে আমি আর কোনো দিন সিয়াম ভঙ্গ করব না যতদিন বেঁচে থাকব আমি নফল সিয়াম রাখব আর একজন ব্যক্তি বলছেন যে আমি আর ওই বিবাহ শাদি করব না আমি সন্ন্যাসী হয়ে যাব সর্বদাই এই বিবাহ শাদি করলে অনেক ঝামেলা হতে পারে তা আমি একেবারে ওটাকে ত্যাগ করে আমি সর্বদাই আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন থাকব আল্লাহ নবী জানাবে মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এসেছেন এসে খবর পেয়েছেন তিনজন ব্যক্তির এই রকম বাণী আল্লাহ নবী সাল্লা ইসলামের কানে পৌঁছানো হয়েছে আল্লাহ নবী শুনেছেন আল্লাহ নবী তখনই উত্তর দিয়ে বলছেন আনা আকসা কুম ও আতকা কুম শুনে রাখো আমি তোমাদের চেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করি এবং আমি তোমাদের চেয়ে বেশি মুত্তাকি এই শব্দটি বোঝাতে চাইছি আমি আপনাদের আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আসলাম তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি এবং আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আসলাম তোমাদের চেয়ে বেশি তাকোয়ার দিক দিয়ে উপরে আমি মুত্তাকি আমার বলার উদ্দেশ্য রে এই আল্লাহ পদার্থ কোন বিধান আমি আপনি নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করব। আল্লাহ যে বিধানটা দিয়েছেন সেই বিধানটা আমার আপনার সম্মুখে থাকবে তার চেয়ে বেশি করে যে মুত্তাকি হওয়া যাবে এমনটা নয় এটা ভুল কথা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আমি সিয়াম পালন করেছি আবার আমি ইফতারও করেছি অতএব তুমি যদি মনে করো মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের পদ্ধতির বাইরে আমি বেশি করে আরো আমল করে আমি জান্নাতে চলে যাব আমি বড় মুত্তাকি হয়ে যাব এটা অসম্ভব 
আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম রাত্রিতে ঘুমিয়েছি আবার রাত জেগে তাহাজ্জুদও পড়েছি তুমি যদি মনে করো মোহাম্মদের পথকে ছেড়ে দিয়ে আমি সারা রাত ধরে আমি তাহাজ্জুদ পড়ব আমি ঘুমাবই না চোখের হক পুরো করব না মনে রেখে দিও আমি তোমাদের চেয়ে বেশি মুত্তাকি এখানে শেষ করলেন না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কথাটাই উল্লেখ করলেন মান রাগিবান সুন্নাতি ফালাইস আমিননি জামা সুন্নাত থেকে বিমুক্ততা اختیار করলো মুখ ঘুরিয়ে নিলো বাড়াবাড়ি করার চেষ্টা করলো সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয় অতএব সে মুসলমান নয় কোন ব্যক্তি সন্ন্যাসবাদকে গ্রহণ করেছে আমি বিবাহ শাদি করব না ক্ষমতা থাকার পরেও কেউ বা বিবাহ করে হাড়ি কুড়ি বেদে একেবারে বেরিয়ে চলে গিয়েছে স্ত্রীর দিকে তার নজর হয় না একবারও দেখে না আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ও আমার অন্তর্ভুক্ত নয় আমি মুহাম্মদ বিবাহ করেছি ইবাদত করেছি আমি তোমাদের চেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করি এবং আমি তোমাদের চেয়ে বেশি মুত্তাকি আমার বলার উদ্দেশ্য হলো এই যে কাজটি আমি আপনি করব সেই কাজের মধ্যে থাকতে হবে তাকওয়া এই তাকওয়া যদি থাকে সমাজে কোনোদিন কোনো হিংসা দেখতে পাবেন না সমাজে দেখতে পাবেন না কোনো চুরি ডাকাতি একে অপরের উপরে হাসাত ফাসাত কিছু লক্ষ্য করতে পারবেন না মানুষের মধ্যে যদি এই ভয় থাকে চুরি করতে গেল তার যদি এই ভয়টা বিরাজ করে এই তো চুরি করছি একজন তো দেখছেন কিয়ামতের দিন তো আমার হিসাব হবে এই যে ভয়টা এই ভয়টা যদি কারোর মধ্যে থাকে চুরি বন্ধ হয়ে যাবে ডাকাতি যে ব্যক্তি করে তার মধ্যে যদি এই ভয়টা বিরাজ করে যে ডাকাতি তো করতে এসেছি আজকে কেউ না দেখতে পেলো আল্লাহ তো আমাকে দেখছে হিসাব তো আমার হবে যাদের মনে এরকম কিছু হয় তাহলে মনে করবেন তাকোয়ার একটু অংশ তার মধ্যে আছে আর এটা যদি একেবারেই না হয় যারা ব্যবিচারের পথে লিপ্ত রয়েছে পরকিয়ায় লিপ্ত রয়েছে অন্যান্য কাজে খারাপ কাজে লিপ্ত রয়েছে সালাত আদায় করি না সিয়ামের ধাত ধরি না অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে একবারও মনে জাগে না যে আল্লাহর কাছে আমার হিসাব দিতে হবে আমি অন্যের উপরে অত্যাচার করছি ওই অত্যাচার করার কারণে কি আমাদের দিন আমাকে হিসাব দিতে হবে এই কথাটি যদি কারোর অন্তরে না জাগে তাহলে মনে করবেন ইমাম সাহেবের পিছনে পাঁচক তো সালাত আদায় করেও মনে হয় কোথাও ঘাটতি হয়ে যাচ্ছে এখনই তো সালাত আদায় করছিলেন ইমাম সাহেব তো বললেন ইন্না সালাত তানহানিল ফাশাই আল মুনকার অবশ্যই অবশ্যই সালাত সমস্ত নোংরামি থেকে মানুষকে দূরে রাখে ওটা তো আলাদা বিষয় সালাত আদায় করছেন আবার অন্যের উপরে অত্যাচার করছেন সালাত আদায় করছেন আবার আপনি অন্যান্য জিনিস পান করছেন সালাত আদায় করছেন আপনি ব্যবিচার করছেন চুরি করছেন ডাকাতি করছেন অন্য লাঞ্ছনা বঞ্চনা করছেন এই সমস্ত কাজগুলো করার ক্ষেত্রে সালাত হচ্ছে কিনা সেটা তো পরের কথা এই কাজগুলো করার ক্ষেত্রে যদি আপনার অন্তরে একবার এই রকম আঘাত না আসে বা এই রকম ভীতি সঞ্চার না হয় যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দেখছেন কি আমাদের দিন আমার এই ব্যাপারে হিসাব দিতে হবে তাহলে মনে করবেন ইমানের কোনো ঘাটতি মনে হয়ে যাচ্ছে কোথাও একটা ঘাটতি রয়েছে এটা হয়তো যদি হয়তো আলহামদুলিল্লাহ আর যদি না হয় তাহলে সেই ভীতি সঞ্চার করতে হবে ইবাদাত তো অনেক করি অনেক ইবাদাত এমন ব্যক্তি আসবে কি আমাদের দিন পাহাড় সমপরিমাণ তার আমল রয়েছে কিন্তু তার আমলের মধ্যে তাকোয়া না থাকার কারণে বাহ্যিক একটা রূপরেখা থাকার কারণে সেই ব্যক্তির আমল সব ধ্বংস হয়ে যাবে বোকারি শরীফের হাদিস রয়েছে তিনজন ব্যক্তি এমন হবে যে তিনজনের মধ্যে একজন বিরাট বড় আলেম আর একজন হলো বিরাট বড় দানী ব্যক্তি আর একজন হলো যুদ্ধের ময়দানের বড় বাহাদুর আল্লাহ রাবুল আলমিন সেই দিনজনের আমলকে একেবারে বিনষ্ট করে দেবেন আলেম কি করেছিল সুবক্তা হয়েছিল তার বাহ্যিক একটা রূপরেখা ছিল কিন্তু ভিতরে তাকোয়া বলে কিছুই ছিল না সে এটাই ভেবেছিল লোক আমাকে বড় আলেম বলুক তাই সে বড় বড় কথা মানুষদের সম্মুখে খুব বানিয়ে বানিয়ে বলেছিল কোরআন আর হাদিসের বিকৃতি ঘটিয়ে বলেছিল দুনিয়ার বাহাদুরি দেখানোর জন্য খুব সুন্দর সুন্দর বক্তা ড্রেস করে বক্তা হওয়ার চেষ্টা করেছিল মানুষের কাছ থেকে কিছু নেওয়ার জন্য মানুষের মন গড়ানো কথাগুলো বলেছিল কি আমাদের দিন তাকে জাহান নামে যেতে হবে এটা রসুলের কথা এটা অন্য কোনো মানুষের কথা নয় একজন মানুষ দান খাইরাত করেছে সে তো বিরাট বড় দানি দুনিয়াকে তাকে দাতা বলে ডাকা হতো এ তো অনেক বড় দাতা অনেক বড় দানিল কিন্তু কি আমাদের দিন তাকে জাহান নামে যেতে হবে কারণ সে যে দান করেছিল তার একটাই মাত্র উদ্দেশ্য ছিল লোক আমাকে দাতা বলুক লোক আমাকে বলুক যে এই সবচেয়ে বড় দানকারী বিশেষ ক্ষেত্রে হয়তো দান বাহ্যিকভাবে করা যায় কিন্তু প্রকৃত তাকোয়াশীল হতে গেলে আমার ডান হাত দান করবে বাম হাত জানবে না এটাই হলো প্রকৃত দানির লক্ষণ কিন্তু কখনো কখনো আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম এটাও বলেছেন যে কৃপণদের কাছ থেকে কিছু বাহির করতে 
যে তোমরা সামনে প্রতিযোগিতা করো যাতে করে তার কাছ থেকে কিছু বেরিয়ে আস এটা বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন তাহলে তার একটা উদ্দেশ্য থাকবে তার একটা প্রেক্ষাপট থাকবে কিন্তু সর্বক্ষেত্রে যদি মনে করি লোক আমাকে দানি বলু এই মনে করে যদি আমি কাজ করি তাকুয়াটা কোথায় হলো তাকুয়া যদি আপনি অর্জন করতে পারেন আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ পবিত্র করার মাঝে ঘোষণা করছেন যদি তুমি মোত্তা কি হও আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাকে সাহায্য করব ইব্রাহিম আল্লাহ ইসলামকে কে সাহায্য করেছিল ইব্রাহিমের উপরে যে এত অত্যাচার হয়েছিল আগুন জ্বালানো শুরু হয়েছে ইব্রাহিম কিবার ফেলা হবে শুধু তাকোয়ার কারণে আল্লাহ রাবুল আলমিন ইব্রাহিমকে বাঁচিয়ে নিয়েছিলেন শুধুমাত্র তাকোয়ার কারণে আজকেও যদি আমরা মুত্তাকি হতে পারি আজকেও যদি অন্তরে আল্লাহ ভীতি আমাদের থাকে ইব্রাহিমের মতো কোনো মুসিবত থেকে আমি আপনি বাঁচতে পারি এরকম অনেক প্রমাণ আপনারা দেখতে পাবেন ইব্রাহিমকে কে বাঁচিয়েছিল অন্য কেউ বাঁচিয়েছিল বলবেন তা তো বলবেন না কোনো ব্যক্তির উপরে কোনো মুসিবত এসেছে দুনিয়ার কোনো আজাব তার উপরে এসে পড়েছে বা সে মুসিবতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে এই ক্ষেত্রেও যদি মনে করেন যে তার মানে লোকটা ভালো না এরকম কথা বলাটাও ঠিক হবে না কারণ আল্লাহ নবী জানাবে মোহাম্মদ রসুল ইসলামের কাছে সাহাবিরা সাহাবাদের একটা টিম এসে বলছে আল্লাহ নবী আমরা আর কতদিন এইরকম এই মুসিবত এই যন্ত্রণা সহ্য করব তখন আল্লাহ নবী ইসলাল্লাহ আসলাম বলছেন আমার মনে হচ্ছে যে তোমরা এই ব্যাপারে বেশি তাড়াতাড়ি করে ফেলছো কারণ এর আগে তোমাদের ভাইদের অর্থাৎ সাহাবাকরামদের মধ্যে অনেক সাহাবা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছেন যাদের শুধুমাত্র ইমান আনার কারণে শুধুমাত্র ইমান আনার কারণে তাদের দুই পায়ে দুই দড়ি বেঁধে দিয়ে উঠকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাদেরকে পুরো ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে তাদের চোখ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে আগুনের পাথর তাদের ওপরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের দেহ থেকে মাংস ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু কিছু মুসিবত আসতে পারে ইমান যদি তুমি এনে থাকো তো অনেক সময় তোমার উপরে মুসিবত আসতে পারে আর মুত্তাকি যদি তুমি হও তোমার উপরে মুসিবত আসতে পারে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই সময় তোমার পরীক্ষা নিচ্ছেন বলে তোমার ইমান রাখতে হবে তোমরা বেশি এই ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করতে যাবে না আমাদের অনেকের মনে করি যে আমি তো ভালোই সালাত আদায় করি আমি তো ভালোই শিয়াম পালন করার চেষ্টা করি আমি তো করি এতদিন খারাপ পাতে ঘুরতাম আমার কিছুই হতো না এই যখন থেকে নামাজ পড়তে শুরু করেছে যখন থেকে তখন থেকে আমার মুসিব আলা মুসিব ছাড়ে না তার মানে আপনি যে একটা আয়াতের প্রতি ইমান এনেছিলেন যে মুত্তা কি হলে আল্লাহ সাহায্য করে ওই ইমানটা ওই তাকোয়াটা একটু কমজোর ছিল আল্লাহ রাবুল আলমিন যে ঘোষণাটাও আপনাকে দিয়েছিলেন যে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই ক্ষেত্রটায় অনেক পরীক্ষাও করতে পারেন তার প্রতি ইমানটা আমার আপনার কম আছে যার কারণে এই সমস্যাটি হচ্ছে আল্লাহ রাবুল আলমিনকে ভয় করি সর্ব অবস্থায় এক কথায় সমস্ত আমলের মূল যেমন নিয়ত অনেক দলিল মানে সত্য কথা কি বলবো জমার খোঁজ বা আমার পরীক্ষা আছে আমার টেনশনটা ওই দিকে আছে না হলেও দলিল আমার কাছে আজকে রাতে দলিল যা আছে দু পাঁচ ঘন্টা চলবে শুধু তাকোয়ার ব্যাপারে সর্বশেষ সেটাই আমি বলবো আপনাদেরকে এটা মনে রাখুন যেমন প্রত্যেকটা কাজের আসল হলো নিয়ে নিয়ে না করলে কোনো কাজ সম্পূর্ণ হয় না ঠিক তদ্রূপ সেই যে কাজগুলো আপনি করবেন তার মধ্যে থাকতে হবে তাকোয়া আল্লাহ ভীতি দুনিয়ার কোনো মানুষের দেখানোর জন্য যদি রিয়া হয়ে যায় কোন একটা কাজ সালাতের ক্ষেত্রেও মনে করতে পারেন আল্লাহ তো নির্ধারণ করে দিয়েছেন আল্লাহ তো স্পষ্ট করেছেন অয়লুল্লে কুল্লে হোমাজা তিল্ল মাজা ওই সমস্ত নামাজিদের জন্য রয়েছে অয়েল নামক জাহান নাম যারা না আল্লাহ ভাই ফাইলুল্লিল মুসাল্লিন আল্লাহ দিন আহম আন সালাতিম সাহন ওই সমস্ত নামাজির জন্য রয়েছে জাহান নাম যারা লোক দেখানো সালাত আদায় করে তাহলে সালাতের ক্ষেত্র কেন দুনিয়ার সমস্ত ক্ষেত্রে যদি তাকোয়াকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো মানুষের দেখানোর উদ্দেশ্যে কোনো কাজ হয়ে থাকে নিয়ত না করলে যেমন কোনো কাজ সম্পূর্ণ হয় না ঠিক তদ্রূপ তাকোয়া না থাকলে সেই কাজের বিনিময় আপনি আল্লাহর কাছে কিছুই পাবেন না তাই আমি বলবো যে কাজটাই করেন সেটা যদি কম হয় সেটা আল্লাহ ভীতির মধ্য দিয়ে করেন আল্লাহ রাবুল আলমিনকে ভয় করেন কেউ না দেখতে পেলেও রাতের অন্ধকারে আল্লাহ দেখছেন এটা মনে করে কাজটা করেন কেউ না দেখতে পেলে দুনিয়ায় এত বড় বাহাদুর এত বড় চোর আমি আপনি যে কেউ কোনো দিন আজ পর্যন্ত ধরতে পারিনি কেউ ধরতে পারিনি বলে মনে করছেন কি আল্লাহ কি দেখতে পাচ্ছেন না আল্লাহ আলাম মান খালা কাউ আহু আল্লাহ তিবুল খাবির সেই আল্লাহ কি জানেন না আমার আপনার অন্তরে কি আছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আপনাকে সৃষ্টি করেছেন সে আল্লাহকে ভয় করি 
সে আল্লাহকে ভয় করে সর্বক্ষেত্রে আমি জান্নাতে যাব এই আশা যদি আমার আছে তাহলে আমার প্রত্যেকটা কাজের মূল সন্তুষ্টির একজন স্রষ্টা হবে তার নাম হবে মহান রাবুল আলমিন সেই মহান রাবুল আলমিনের ভয়ে ভীত হয়ে আমরা প্রতিটা কাজ করব চাই সে দুনিয়ার কোনো কাজ হোক চাই সে আখেরাতের কোনো কাজ হোক এই কাজের মধ্য দিয়ে আমরা আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করে নেব আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ আমরা কোরআন এবং সৈ সন্ন অনুযায়ী চলতে পারে এই তফিক দান করো আমিন এবং প্রতিটা কাজে যেন তোমার ভয় ভীতি নিয়ে আমরা সেই কাজগুলো সম্পূর্ণ করতে পারে এই তফিক দান করো আমিন রব্বানা তা কাব্বাল মিন্না ইন্না কান্ত সামিউল আলিম অথবা আলাইন ইন্না কান্ত তাব রাহিম সুবাহানা রব্বিকা রবলি জায়তা মায়াসেফুন আসসালামু আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন